ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமிலேருந்து ஜோதி இன்றைக்கி நைன்த்து நியூ புக் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம்லேருந்து விலங்குலகம் உயிரிகளின் பல்வகை தன்மை இந்த லெசன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் குறிச்சிக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் தோணுச்சுன்னா நீங்களும் குறிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா படிக்க ஆரம்பிங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வந்து விலங்குகள் பெயரிடப்பட்டு அவற்றின் பண்புகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளனு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து உயிருள்ளவைகளை முதன் முதலில் வகைப்படுத்தியவர் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டைச் சார்ந்த தாவரவியலாளர் இவர் வந்து கரோலஸ் லென்னேஸ் என்பவராவார் இவர் வந்து லத்தீன் மொழியை பயன்படுத்தி ஓர் உயிரி அதன் பேரினம் சிற்றினம் ஆகியவற்றின் பெயர்களால் குறிப்பிக்கப்படும் முறையினை வந்து அளித்தாரம் கொடுத்துருக்காங்க இவ்விதம் பேரிடர் முறை வந்து இருசொற் பேரிடர் முறைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு டீட்டெயில் பழைய புக்லேயும் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க புளி வரி குதிரையை விட பூனையை வந்து பெரும்பாலும் ஒத்துள்ளனு சொல்லியிருக்காங்க இவைகளில் புளி வந்து வரி குதிரை பூனை மூன்றுமே பாலூட்டிகளாக உள்ளனு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ புளி வரி குதிரை பூனை இது மூணுமே வந்து பாலூட்டிகள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க உலகம் வந்து விலங்குலகம் தொகுதி வந்து முதுகு நானுள்ளவை துணை தொகுதி வந்து முதுகெலும்புள்ளவை வகுப்பு வந்து பாலூட்டிகள் துணை வகுப்பு வந்து யூத்திரியா வரிசை வந்து மாமிச உண்ணின்னு கொடுத்துருக்காங்க குடும்பம் வந்து ஃபெலிடே துணை குடும்பம் வந்து பான்தெர்னே பேரினம் வந்து பான்தெரா சிற்றினம் வந்து டைகிரிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து வகைப்படுத்துதல் அப்படின்ற இதில் வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நல்லாவே ஸோ குடும்பங்கிறத வந்து ஃபெலிடேன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்கள ஸோ ஃபெலிடே துணை குடும்பம் வந்து பான்தெர்னே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேரினம் வந்து பான்தெரா சிற்றினம் வந்து டைகிரிஸ் விலங்குலகத்தில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்துறதை பற்றி அதை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பாக்டீரியா உயிரினங்களோட வகைப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க பாக்டீரியா வேப்பமரம் மற்றும் தேரை ஆகியவற்றை வந்து உற்று நோக்கின் இவை அனைத்தும் வந்து ஒரு அடிப்படை செல்லாலான உயிரினங்களே ஆனாலும் இவைகளுக்கிடையே வந்து ஒரு முக்கிய வேறுபாடு உண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வேப்பமரம் மற்றும் தேரை செல்களில் வந்து உட்கரு காணப்படுதான் ஆனால் பாக்டீரியா செல்களில் வந்து உட்கரு காணப்படுவதில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து வேப்பமரமும் அடுத்ததாக வந்து பாக்டீரியாவையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க தேரையையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க உயிரிகள் வந்து இரு பெரும் பிரிவுகளாக வைக்கப்படுத்தப்படலைன்னா அவை வந்து ப்ரோகேரியோட்டுக்கள் யூகேரியோட்டுக்கள் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு ஓல்டு புக்கில் இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் குளத்து பாசிகள் பெரணி மற்றும் முயல் போன்ற வந்து யூகேரியாட்டுக்களில் குளத்தில் உள்ள ஆல்காக்கள் அதாவது பாசிகள்னு சொல்லுவோம் ஒரு செல்லால் ஆனவை மற்ற யூகேரியோட்டுக்கள் வந்து பல செல்களால் ஆனவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம்னா குளத்து பாசிகள் பெரணி முயல் இதெல்லாம் வந்து யூகேரியாட்டுகளோட குளத்தில் உள்ள ஆள்காக்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு செல்லால் ஆனவை யூகேரியாட்டுகள் வந்து பல செல்களால் ஆனவை அடுத்ததாக விலங்குலக வகைப்பாட்டின் அளவுகோள்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க விலங்குகளின் பட்டியலை பார்க்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கடற்பஞ்சு ஜெல்லி மீன் தட்டை புழுக்கள் உருளை புழுக்கள் ரோட்டிபர் நத்தை மண்புழு வெட்டுக்கிளி நட்சத்திர மீன் மயில் இதெல்லாமே வந்துட்டு மேலே கூறப்பட்ட விலங்கினங்கள் வந்து விலங்கினங்களில் பட்டியலில் கடற்பஞ்சுகள் மட்டும் வந்து உண்மையான திசு தொகுப்பை கொண்டிருப்பது இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க மற்ற எல்லாமே வந்து உண்மையான திசு தொகுப்பை பெற்றிருக்கின்றன ஸோ உண்மையான திசை திசு தொகுப்பை கொண்டிருக்கிறது வந்து கடல் ஜெல்லி மட்டும்தான் அடுத்ததாக வந்து இதன் அடிப்படையில் விலங்குலகம் வந்து உண்மையான திசு தொகுப்பை கொண்டவை மற்றும் உண்மையான திசு தொகுப்பை பெறாதவை என இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன உண்மையான திசு தொகுப்பை பெற்றிடாத விலங்குகளின் தொகுதி வந்து துளையுடலிகள் எனப்படும் ஸோ உடம்புல வந்து திசுவோட தொகுப்பே இல்லைன்னா அது வந்து துளையுடலிகள்னு சொல்லப்படுறது அடுத்ததாக ஜெல்லி மீன்கள் மற்றும் நட்சத்திர மீன்கள் வந்து இரண்டாம் ஆற சமச்சீருடவை மற்றவை வந்து அதாவது தட்டை புழுக்கள் ரோட்டிப்பர் நத்தை மண்புழு வெட்டுக்கிளி மயில் ஆகியவை வந்து இருப்பக்க சமச்சீர் கொண்டவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பக்க சமைச்சு இரு பக்க சமைச்சுனா என்னென்னா ஒரு இப்போ நத்தை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பாதியாக பிரிக்கும் போது அது ரெண்டு பக்கமாக மட்டும்தான் சேமாக மாதிரி சேமாக பிரிக்க முடியும்னா அது வந்து இரு பக்க சமைச்சீர் ஆர சமைச்சீர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர சமைச்சீர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இப்போ நத்தை இருக்குன்னா அதே நத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து எல்லா பக்கட்டும் பிரித்தாலும் அது சேம் மாதிரியான இது இருந்துச்சுன்னா உடம்பு உடல் தொகுதி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆர சமைச்சீர்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக்லேயே வரும் பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அமைப்பின் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது செல்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் வந்து விலங்குகள் ஒரு செல் உயிரி அல்லது பல செல் உயிரி என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அடுத்ததாக சமச்சீர்னு கொடுத்துருக்காங்க உடல் உறுப்புகள் அமைந்துள்ள முறை வந்து சமச்சீர் இரு வகைப்படும் அவை ஆர சமச்சீர் இரு பக்க சமச்சீர் அதை நம்ம பார்த்தோம் ஆர
உயிரின் உடலை வந்து எந்த கோணத்தில் இருந்து பிரித்தாலும் ஒத்த சமமான பாகமாக பிரிக்க முடிந்தால் அதுதான் வந்து ஆர சமச்சின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன் நட்சத்திர மீன் இருப்பக்க சமச்சீர் வந்து உயிரியின் உடல் உறுப்புகள் மையாச்சின் இரு மருங்கிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மையாச்சின் வழியாக உடலை பிரித்தால் மட்டும் இரு சமமான பாகங்களாக பிரிக்க இயலும் எடுத்துக்காட்டு வந்து தவளையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீ எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு கண்டென்ட் புரியுது இல்லையா ஆர சமச்சின்னா எப்படி பிரித்தா இருக்கும் இருப்பக்க சமைச்சின்னா எப்படி பிரிச்சா இருக்கும்ன்றது ஸோ ஆர சமைச்சிருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன் நட்சத்திர மீன் இருப்பக்க சமைச்சிருக்க எடுத்துக்காட்டு வந்து தவளை அடுத்ததாக கரு மூல அடுக்குகள் கொடுத்துருக்காங்க கரு உருவாக்கத்தின் பொழுது உருவாக்கும் படலங்கள் வந்து கரு மூல அடுக்குகள் எனப்படும் இந்த கரு மூல அடுக்குகளில் இருந்து உடல் உறுப்புகள் உடல் உறுப்புகள் வந்து தோன்றி கரு முதிர் உயிரியாகின்றன அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா உலகம் வந்து விலங்குகள் பல செல்லுடையவை அடுத்ததா கட்டமைப்பின் மட்ட நிலைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்டிங் அது வந்து செல் அளவிலானது இன்னொன்று வந்து திசு உறுப்பு உறுப்பு மண்டல அளவிலானது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா சமச்சீர் அமைப்பு அதில் ரெண்டு வகை வந்து ஆர சமச்சீர் இன்னொன்று இருப்பக்க சமச்சீர் அடுத்தது ஹெட்டிங் வந்து உடற்குழி அல்லது உடற் சீலோ சீலோ உடற் சீலோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உடற்குழி அற்றவை போலி உடற்குழி உடையவை உண்மையான உடற்குழி உடையவை அப்படின்னு மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க எதுலன்னா உடற்குழி அல்லது உடற் சீலோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா தொகுதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா துளையுடலிகள் குழியுடலிகள் அல்லது நிறை நிடே சாரி நிடேரியான்னு சொல்கிறாங்க குழியுடலிகளை வந்து நிடேரியான்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு வகை வந்து டினோபோரா அடுத்தது உடற்குழி அற்றவை வந்து தட்டை புழுக்கள் போலி உடற்குழி உடையவை வந்து உருளை புழுக்கள் உண்மையான உடற்குழி உடையவை வந்து வளத்தைசை புழுக்கள் கணுக்காலிகள் மெல்லுடலிகள் முத்தோலிகள் அரை நாணிகள் முதுகு நானுள்ளவை ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்படியே படிச்சுக்கோங்க ஹெட்டிங்க்கு கீழே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன வகைகள் அப்படின்ற மாதிரி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததா பொது பண்புகள் அடிப்படையில் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அடுத்ததா வந்து விலங்குகளில் வந்து மெட்டோசோவான்னு சொல்கிறாங்க அதில் ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று வந்து பாராசோவா அது வந்து துளையுடலிகள் கடற்பஞ்சின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து யூமெட்டோசோவா அந்த யூமெட்டோசோவாவை தான் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அது வந்து ஆர சமச்சீருடவை இன்னொன்று வந்து இருப்பக்க சமச்சீருடையவைன்னு பிரியுது அதில் ஆர சமச்சீருடவை வந்து ஈரடுக்கு உயிரிகள் நிடேரியா அண்ட் டினோபோரான்னு சொல்கிறாங்க இது தான் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம நிடே நிடேரியா அண்ட் டிரோபோரா இது வந்து இது ரெண்டும் வந்து ஆர சமச்சீர் அமைப்பு அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா இருப்பக்க சமச்சீருடையவை வந்து மூவெடுக்கு உயிரிகள் சொல்கிறாங்க இந்த மூவெடுக்கு உயிரிகளையும் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ப்ரோட்டோஸ் டோமியா இன்னொன்று வந்து டி டியூட்டி ரோஸ் டோமியா அடுத்தது வந்து ப்ரோட்டோஸ் டோமியா வந்து ரெண்டாக பிரியுது அது அது வந்து அஸ்காரிஸ் மற்றும் மெல்லுடலிகள் அதாவது போலி உடற்குழி உடற்குழி உடையவை இது வந்து உருளை புழுக்கள் இன்னொன்று வந்து சைசோ சீலோமேட்டா வளைத்தசை புழுக்கள் கணுக்காலிகள் மெல்லுடலிகள் அடுத்தது டியூட்டி ரோஸ்டோமியோ இது வந்து என்டிரோ சீலோமேட்டா முத்தோலிகள் அரை நாணிகள் முதுகு நாணிகள்னு பிரியுது அடுத்தது ஆர சமச்சீருடையவே வந்து உடற்குழி அற்றவை இது தட்டை புழுக்கள் நாடா புழுனு பிரியுது ஸோ இது ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து ஆர சமச்சீர் இரு சமச்சீர் பார்த்தோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே ஆர சமச்சீரில் வந்து இதை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இது எல்லா பக்கட்டும் பிரியுது இல்லையா சேமாக அதனால் இது வந்து ஆர சமச்சீருடையது இருப்பக்க சமச்சீர் வந்து இப்போ வந்து இந்த ஆமையை எடுத்துருக்காங்க இது கட் பண்ணும்போது வந்து ரெண்டு பக்கம் அதாவது கட் பண்ணும்போது ரெண்டு பாகமாக தான் சேமாக பிரியுது அப்படின்றதுனால இது வந்து இருப்பக்க சமச்சீர்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக உடற்குழி அற்றவை அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து தட்டை புழு பொய்யான உடற்குழி உடையவை வந்து உருளை புழுக்கள் அடுத்ததாக உண்மை உடற்குழி உடையவை வந்து மண்புழு அடுத்ததா ஈடுக்கு உயிரிகள் கொடுத்துருக்காங்க புற அடுக்கு அக அடுக்கு என்ற இரண்டு கருப்படலங்களை கொண்ட உயிரிகள் வந்து ஈரடுக்கு உயிரிகள் மூவடுக்கு உயிரிகளில் வந்து புற அடுக்கு நடு அடுக்கு அக அடுக்கு என கருப்படலங்களை கொண்டது வந்து மூவடுக்கு உயிரிகள் உடற்குழி அப்படிங்கிறத வந்து உடலின் உள் துரவத்தினால் நிரப்பப்பட்ட குழி உடற்குழி எனப்படும் இது வந்து உடற் சுவற்றில் இருந்து உணவு பாதை மற்றும் பிற உறுப்புகளையும் பிரிக்கிறது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ எது வந்து உணவு பாதையையும் மற்ற உறுப்புகளையும் பிரிக்குது அப்படின்னா உடலின் திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட இந்த உடற்குழி தான் வந்து பிரிக்குது அடுத்தது உண்மையான உடற்குழி அல்லது சீலோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து நடு அடுக்கின் உள்ளே அமைந்துள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்
உடற்குழியின் அடிப்படையில் விலங்குகள் வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அதை தான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் உடற்குழி அற்றவை தட்டைப்புழு பொய்யான உடற்குழி உடையவை உருளைப்புழுக்கள் உண்மையான உடற்குழி உடையவை வந்து மண்புழுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இவற்றில் உடற்குழி எங்கே இருக்குன்னா புற அடுக்கிற்கும் நடு அடுக்கிற்கும் இடையே அமைந்துள்ளன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணிக்காங்க புற அடுக்குக்கும் நடு அடுக்குக்கும் இடையில் இருக்குதுன்ற மாதிரி அடுத்ததாக விலங்குலகம் முழுவதும் பத்து பெரும் தொகுதிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இங்கே அறிந்து கொள்வோமா அதில் வந்து டியூடி ரோஸ்டோம் மற்றும் புரொட்டஸ்டோம் கரு வளர்ச்சியின் போது வந்து டியூடி ரோஸ்டோம்களில் உருவாகும் முதல் துளை வந்து பிளாஸ்டோபார் அதாவது முதல் துளையை பிளாஸ்டோபார்னு சொல்கிறாங்க டியூடி ரோஸ்டோமில் உருவாகும் போது அது வந்து மலை மலத்துளைய வழியாகிறது ஆனால் புரொட்டோஸ்டோம்களில் உருவாகும் போது முதல் துளை வந்து அதை தான் சொல்கிறோம் பிளாஸ்டோபோர்னு சொல்கிறோம் அது வந்து வாயாகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டியூடி ரோஸ்டோமில் உருவாகும் போது முதல் துளை வந்து மலத்துளை ஆகிறது புரோட்டோஸ்டோம்களில் உருவாகும் போது வந்து வாயாகிறது இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல் துளையோட பேர் வந்து பிளாஸ்டோ டோஃபர்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக விலங்குலகம் வந்து இரண்டு துணை உலகங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது வந்து முதுகு நான் அற்றவைன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று முது நானு முதுகு நான் உள்ளவை அதில் வந்து முதல் முதுகு நான் உள்ளவை மற்றும் முதுகெலும்பிகள்னு பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு சப்டிவிஷன் வந்து முதுகு நான் உள்ளவையில் இருக்குது ஸோ அதோட பிக்சர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ் பார்த்துக்கோங்க அந்த தொகுதிகளை ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த தொகுதிகளை ஃபுல்லாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒவ்வொன்றா கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் தொகுதி வந்து ஃபஸ்ட்டு புரோட்டோசோவாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து முதுகு நான் அற்றவை இது வந்து ஒரு செல் உயிரிகள் இவை வந்து நுண்ணுயிரிகள் போலிக்கால்கள் குறுகிலைகள் அல்லது நீலிலையினால் இடப்பயிற்சியை மேற்கொள்கின்றன மேற்கொள்கின்ற யூகேரி ஆட்டுகளாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புரோட்டோசோவாக்கள் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் யூகேரி ஆட்டுகள் அதில் உள்ளது என்னதுலன்னா நுண்ணுயிரிகள் போலிக்கால்கள் குறியிலைகள் நீலிலைகள் இதை வச்சு தான் வந்து இடப்பயிற்சி அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அடுத்தது சுவாசம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் வந்து உடற்பரப்பின் மூலமாகவோ அல்லது சுருங்கும் நூல் குழந்தைகள் மூலமாகவோ வந்து நடைபெறுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பாலின அண்ட் பாலிலாயின பெருக்கம் ரெண்டுமே நடைபெறுகிறது அடுத்ததாக ஒட்டுண்ணி புரோட்டோசோவாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸில் சுகாதாரமற்ற உணவு மற்றும் நீரின் மூலமாக பரவும் என்டமீபா ஹிஸ்டோலிட்டிகா எனும் புரோட்டோசோவா வந்து அமைபிக் சீதபதி எனும் நோயை தோற்றுவிக்கிறது அடுத்ததாக தொற்று கொண்ட பெண் அனாபிளஸ் கொசுக்களின் மூலமாக பிளாஸ்மோடியம் என்னும் புரோட்டோசோவா மலேரியா நோயை தோற்றுவிக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டோட டிச இது வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களோட பழைய புக்கில் ரொம்ப தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அனாப்ளஸ் கொசுவை பற்றியே தனியாக ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து எப்படி பரவுது ஒரு கொசுகிட்ட இருந்து மனுஷனுக்கு எப்படி பரவுது அது என்னவா மாறுதுன்ற மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக தொகுதி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து புரோட்டோசோவாக பார்த்தோம் இப்போ தொகுதி அடுத்தது வந்து துளையுடலிகள் பார்க்கலாம் இவை அனைத்தும் பல செல்களை கொண்ட நீர்வாழ் உயிரிகள் பொதுவாக கடற்பஞ்சுகள் எனப்படுகின்றன இவற்றில் பல செல்கள் இருப்பினும் உடலில் வந்து திசுக்கள் இல்லை அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ கடற்பஞ்சுக்கு வந்து என்ன இல்லைன்னா திசுக்கள் இல்லை ஆனால் நிறைய செல்கள் இருக்குது இவற்றின் உடலில் வந்து ஆஸ்டியா எனப்படும் துளைகளையும் ஆஸ்குலம் என்னும் துளைகளையும் பெற்றுள்ளன அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கடற்பஞ்சுகள் வந்து ரெண்டு பெற்றுக்குது துளைகள் ஒன்று வந்து ஆஸ்குலம் இன்னொன்று வந்து ஆஸ்டியா இவை வந்து நீரோட்டத்திற்கு உதவுகிறது இந்த ரெண்டு துளைகள் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு வழியாக தண்ணி போய் இன்னொரு வழியாக வர மாதிரின்னு யோசிச்சுக்கோங்க இதோட உடல் வந்து சட்டக அமைப்பு அதாவது ஸ்பிக்யூல்ஸ் எனப்படும் நுண்முட்டைகளை கொண்டுள்ளன இதுவுமே வந்துட்டு பாலின அண்ட் பாலில்லா முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இயல்புடையவை அடுத்ததாக தொகுதி குழியுடலிகள் பற்றி பார்க்குறோம் இதை வந்து சீலன்ட்ரேட்டா அல்லது நிடேரியான்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அனைத்து சீலன்ட்ரேட்டுகள் அல்லது குழியுடலிகளும் நீர் வாழ்வன பெரும்பாலும் வந்து கடலில் தான் இது இருக்குது உடல் வந்து ஆர சமச்சீருடையது ஆர சமச்சீருடையனா தெரியும் இல்லையா எல்லா பிரிக்க எல்லா சைடுமே பிரிக்க முடியும் அதுதான் உடல் சுவற்றில் புற அடுக்கு அக அடுக்கு என இரு அடுக்குகள் உள்ளன இவ் அடுக்குகளுக்கிடையே வந்து மீசோகிலியா அப்படின்ற செல்லால் ஆக்கப்படாத செல்களால் ஆக்கப்படாத எனும் அடர் கூழ்ம பொருள் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க ஸோ எதில் அப்படின்னா குழியுடல்கள் சீலன்ட்ரேட்டால் வந்து மீசோகிலியா அப்படின்ற அடர் கூழ்ம பொருள் இருக்குது உடற் சுவற்றில் வந்து இரண்டு அடுக்குகளை பெற்றிருப்பதால் இவை வந்து ஈரடுக்கு உயிர்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன பல குழியுடல்கள் வந்து பல்லுருவ அமைப்பை பெற்றுள்ளன அவற்றில் பாலி மற்றும் மெடுசா என இரு உருவ அமைப்புகள் பொதுவாக காணப்படுகின்றன கொடுத்துருக்காங்க புறப்படையில் கொட்டும் செல்கள் அல்லா அதாவது அல்லது நிமெட்டோசி
அமைந்துள்ளன நிடோசில் என்னும் கொடுக்கு பெற்றிருப்பதனாலேயே இதை வந்து நிடேரியா அப்படின்றாங்க ஸோ நிடேரியா அப்படின்றாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துடும்னா கொடுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வந்துடும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நிமெட்டோ சிஸ்டுகள் இவ்வுயிரிகள் வந்து இதுவுமே வந்து பாலினா அண்ட் பாலிலா முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றது ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு எல்லாமே வந்து ரெண்டு முறையிலுமே இனப்பெருக்கம் செய்யுது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக தகவல் தொழில்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க நிலா ஜெல்லி மீன் இது வந்து கரங்களை இழந்தால் மீதமுள்ள கரங்களை பயன்படுத்தி ஆற சமைச்சி நிலையில் உடலை சுற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றன இதனால் இவை வந்து வேகமாக நீந்தி செல்கின்றனன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களால் ஃபுல்லாகவே படிக்க முடியாட்டா அட்லீஸ்ட் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் யாவது படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுலேருந்து அப்படியே டைரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அடுத்ததாக தொகுதி தட்டை புழுக்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து பிளாட்டி ஹெல்மின்தஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இத்தொகுதியில் வந்து தட்டை புழுக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இதுக்கு உணவு பாதை இல்லை அல்லது எளிமையானதுன்னு சொல்லலாம் கழிவு நீக்கமும் ஊடு கலப்பு ஒழுங்குபாடும் வந்து சுடர் செல்களால் நடைபெறும் இவ்வகை புழுக்கள் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு பாலின அதாவது ஒரு ஒரே புழுவில் வந்து ஆண் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இவை வந்து பொதுவாக ஒட்டுணி புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொல்கிறாங்க தட்டை புழுக்களை அதாவது பிளாட்டி ஹெல் மின்தஸ் அதனால தான் இதில் வந்து ஆண் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ரெண்டுமே இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ மற்ற இதில் இருந்து இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க அது ஒரு பிக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக தொகுதி நிமட்டோடா இது வந்து உருளைப்புழுக்கன்னு சொல்லப்படுது உருளைப்புழுக்களின் உடல் குறுகியும் இரு முனைகளும் கூர்மையாகவும் உள்ளன உடலில் வந்து கண்டங்கள் காணப்படுவது இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க உடலின் மேற்புறத்தில் வந்து கியூட்டிகள் என்னும் மெல்லிய உரை உள்ளது இவை பொய்யான உடற்குழி கொண்டவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதுனா தொகுதி நிமட்டோடா வந்து பொய்யான உடற்குழி கொண்டவை அடுத்ததாக இங்கே வந்து முதிர்ந்த நாடா புழுக்களால் பாலூட்டிகளில் ஏற்படும் தொற்று நிலை வந்து டீனியாசிஸ் எனப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியாக சமைக்கப்படாத பன்றி இறைச்சினை ஒன் ஒன்றுறதுனால இது ஏற்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடய சுழற்சி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க பன்றியில் இருக்கிற டி சோலியம் அண்டு பசுவில் இருக்கிற டி ஜானி டி சாஜி நெட்டா இது இது ரெண்டையும் சமைச்சு மனுஷன் வந்து சரியாக சமைக்காமல் அதை சாப்பிடும்போது அவனுக்குள்ளே ஏற்படுற நோயை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அஸ்காரிஸ் லும்ரி காரி லும்ரி காய்ஸ்ட்ஸு இது வந்து உருளை புழுக்கள்னு சொல்கிறாங்க இதில் முதிர் உயிரி வந்து ஆண் வந்து பதினஞ்சு டு முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கும் பெண் வந்து இருபது டு நாற்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது முட்டையிட்டு கொஞ்சம் பொறிப்பவை அடுத்ததாக தொற்று நிலை கொடுத்துருக்காங்க பறவு முறை வந்து உள் செல்லுதல் இந்த எங்கே அதிகமாக நடைபெறுதுனா இடம் வந்து சிறுகுடலில் அடுத்ததாக குடற்புழு நீக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அஸ்காரிஸ் தொற்றுக்கு சிகிச்சை இந்தியாவில் வந்து குடற்புழு நீக்க விழிப்புணர்வு நாளாக பிப்ரவரி பத்து கொண்டாடப்படுகிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குடற்புழு நீக்க விழிப்புணர்வு நாள் வந்து பிப்ரவரி பத்து அடுத்ததாக உருளைப்புழுக்களோட வாழ்க்கை சுழற்சி கொடுத்துருக்காங்க அஸ்காரிஸ் லும்பிரி காய்ட்ஸ் மற்றும் அஸ்காரிஸ் ஜூம் இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிறுகுடலில் வந்து முதிர் ஆண் மற்றும் பெண் உயிர்கள் இருக்கும் பெண் உயிர்கள் உற்பத்தி செய்யும் முட்டைகள் மழை க மழைக்கழிவுடன் வெளியேறுதல் ஒரு பெண் உயிர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லட்சத்திற்கும் மேல் முட்டையிடுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முட்டையில் இளம் உயிரி வளர்ச்சி அடைகிறது தொ தொற்றக்கூடிய இரண்டாம் நிலை இது அசுத்தமான நீர் அல்லது உணவினை ஓம்புயிரி விழுங்குதல் மற்றும் சிறுகுடலில் முட்டை பொறிந்து வெளிவருகின்றன இளம் உயிரி வந்து சிறுகுடலின் திசுக்களை துளைத்து இரத்த ஓட்டத்தில் உள்ளே நுழைகின்றது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இங்கே வந்து இருமலின் போது இளம் உயிரி வந்து விழுங்கப்பட்டு சிறுகுடலை அடைகிறது அங்கு தனது முழு வளர்ச்சி நிலையை அடைகின்றன மூன்றாம் நிலை வந்து இளம் உயிரிகள் மூச்சு நுண்குழல்களிலிருந்து காற்று நுண்ணறைகளை அடைகின்றன ஸோ இளம் உயிர்கள் வந்து நுரையீரலுக்கு இடம்பெயர்ந்து தோல் உரித்து மூன்றாம் நிலையை அடைகின்றன கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல்லாமே வந்து உருளை புழுக்கள் அதாவது நம்மளோட உடம்பில் இருக்கு இல்லையா அந்த உருளை புழுக்களோட வாழ்க்கை சுழற்சியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து அஸ்காரிஸ் லும்பிரி காய்ட்ஸ் மற்றும் அஸ்காரிஸ் சூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததா யானைக்கால் நோயை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க யானைக்கால் நோயானது உச்சேரியா பான்கிராப்டியினால் ஏற்படும் இதனால் வந்து கால்களில் வீக்கம் மற்றும் தொடை சேரிமிடம் சில நேரங்களில் மார்பகம் ஆகிய இடங்களில் வீக்கம் ஏற்படுகிறது இந்நிலை வந்து அதிகமான நிணறிய சேர்க்கையினால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பிக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மனிதனை வந்து கியூலக்ஸ் கொசு கடிக்கும் கடிக்கும் பொழுது தோளுக்கடியில் உள்ள ரத்த குழாய்களில் இருந்து மைக்ரோபயலேரியாக்கள் கொசுக்களை அடைகின
கடிக்கிற கொசு வந்து கியூலக்ஸ் கொசு அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்படி கொசு கடிக்கும்போது கொசுவில் இறகு மற்றும் மார்பு பகுதி தசைகளில் லார்வாக்களின் வளர் உருமாற்றம் ஏற்படுகிறது அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட கடிக்கும்போது அவ அந்த கொசுவோட உடம்புக்குள்ளே மாற்றம் நடக்குது அப்புறம் வந்து இன்னொரு மனுஷன் அது கடிக்குது கொசு மனிதனை கடிக்கும் பொழுது மனிதனின் தோலுக்கு செல்லுதல் அப்புறம் தொற்று கொண்ட இளம் உயிர்கள் வந்து தொடை எடுக்க நிழநீர் சுரப்புகளுக்கும் இடம்பெயர்கின்றன அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அதில் வர்ற கொசு என்ன அதோட வளர்ச்சிகள் போதப்ப அதோட பேர் எதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக தொகுதி வலைத்தசை புழுக்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அண்ணலிடான்னு சொல்கிறாங்க மண் புழுக்கள் அட்டைகள் மற்றும் கடல் வாழ் புழுக்கள் இத்தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன அண்ணலிடா என்ற வார்த்தை வந்து அண்ணுலேஷன்ஸ் என்ற வார்த்தை வந்து கிரேக்க மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவை வளையங்கள் போன்று ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து மெட்டாமிருசம் என்ற அமைப்பை கொண்டவை அனைத்து உடற்கண்டங்களும் வந்து ஒத்த அமைப்பை உடையவை உண்மையான உடற்கொலை கொண்டவை கொடுத்துருக்காங்க சீட்டாக்கள் மற்றும் நுண்ணிய நீச்சிகள் மூலம் இடப்பயிற்சி செய்கின்றன அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் உள்ள மீதி லெசன்ஸை வந்து நான் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் குறிச்சிட்டு போடுறேன் தொடர்ந்து என்னோடய சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ